नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो चला तर मग आजच्या या व्हिडिओमध्ये एम पी एस सी स्ट्रॅटेजी पूर्व मुख्य परीक्षा कशा पद्धतीने तयारी करावी याविषयी राज्यातून सातव्या क्रमांकाने उपजिल्हाधिकारी पदी निवड झालेल्या अविनाश कुरडे सर यांचं मनोगत आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया चला तर मग या ज्ञानप्रभूंनीमध्ये एक नवीन मार्गदर्शनाची गुढी एक व्याख्यानाची गुढी आज उभारली आणि त्या गुढीपाडव्यानिमित्त आज आपल्या इथं प्रमुख उपस्थित असलेले अविनाश कोरडे सर उपजिल्हाधिकारी या पदी निवड झालेले या तुम्हाला मार्गदर्शन करतील तर मला सराबद्दल एवढंच म्हणा वाटेल मुठ्ठी मे हवा के झोके हे आखो मे खाबो की उडाणे हे पर लगे इन सपनो को कदमो तले आसमा है ये होसलो की उड़ान है ये होसलो की उड़ान है अच्छी होसलो की उड़ान घ अविनाश कोरडे सर हमें मी विनंती करो कि आम्मुला सखोल मार्गदर्शन कराव सर्वप्रथम तुम्हारा सर्वान नवीन वर्षा खूब खूब शुभेच्छा आता सर जस आता संगित कि इत का एवड राज्य सेवे एटमोस्फिर नहीं बरच जन सरल सेवा कि वहाँ स्विच मारत रह परीक्षा आई कि करूँ ती परीक्षा आई कि परीक्षा ये तसा फॉर्म भराय फॉर्म भराल तीस परीक्षा दयाची रिजल्ट बगा नापास वह पर फॉर्म भराय चक्र चालू है तो मैं एवडे स कि स्पर्धा परीक्षा हा का एक मे टेम्पररी कि थोड़ा दिवस करूँ होना सारा विषय नहीं है जस अपन डिग्री लाइचो बरस जन के मीपन के लिए कि चार पांच दिवस अपन आधी पर अभ्यास कराए रोर जागा फ्त पास वह तिथ अपने फ्लो चाड़ी मार्क पड़ा होते मे इंजीनियरिंग आम चाड़ी मार्क लिमिट होता तुम्हारा को विचार नहीं तस स्पर्धा परीक्षे मे तस नजे तुम्हारा एक स्पेसिफिक मार्क नहीं पड़ाए तो कोापेक्षा तरी दो मार्क जास्त पड़ाए कि जो खूब अभ्यास करते मी स्पर्धा है तो मैं तुम्हें का समझू ना कि टेम्पररी थोड़ा अभ्यास के मैं पास हो पास होनेपेक्षा मे अपने एवडे एवडे मार्क पड़नेपेक्षा मेरा एवडा एवडा रैंक आना चाहिए डोक जर तुम्हें अभ्यास के तर तेजा कुछ तरी चीज होने सारे ही प्रोसेस है एक तो प्रोसेसम जावच लगता प्रत्येका लगे अल्टिमेट मिलत नहीं मजे दुधाच जस लोनी वहाँ पर प्रोसेस लगते टप्प्याटप्प्या प्रत्येक दुधा मे लोनी होने की कैपेसिटी आते पो तो प्रोसेस मधुन जो तो लोनी होता बाकी जो चाह हो तो ठीक है तो ती कैपेसिटी तुम्हार प्रत्येका है जर तुम्हें प्रोसेसम गेले तो लोनी मजे तुम्स का पोस्ट वगैरह कि जे का स्वप्न दे पूर्णत्व अल मन ती प्रोसेस टाने का तुम्हें प्रयत्न करू ना ती प्रोसेस है तो सग घुस निगा लगना है तेजन जो निगल तो जो राज्य सेवा परीक्षे मगित कमीत कमी दा महीन का एक स्पेसिफिक कालावधि तुम्हारा इन्वेस्ट करावाच लगत तुम्हें अस लगे दोन महीने तीन महीने करूनते हो अवगड़ है जैसे खूब जास्त ग्रासपिंग है जे अति हुशार हो शन जर सर्वसाम जे एवरेज मुल तवड़ा टाइम तक देने गरजेज है जर तस नहीं जाए तो मैं ती परीक्षा पास होने जे जरा भरपूर अवगड़े अस मैं वाटते मन ती प्रोसेस टाने का प्रयत्न करू ना एखाद परीक्षा चांगली फोकस करा तुम्हारा जी को कराएगी ती तिच टिकअप रहा मजे तिचा अभ्यास करा नापास जाए तरी कहीं नहीं पर तिचा अभ्यास चालू ठेत रहा लगे दुसर परीक्षे पर स्विच होने एम पी एस सी भी कराएगी बैंकिंग भी कराएगी रेलवे भी कराएगी सग कर बसल तो कहीं होत नहीं दोन तीन दगड़ा एट अ टाइम पाय ठेनेपेक्षा एक स्टेबल रहा कि तुम्हें ध्येय निश्चित करा कि मैं हि परीक्षा कॉन्सन्ट्रेट कराई है हिचा हा सिलबस है मैं हा संपना है आिचाच अभ्यास करना है तस के एक वर्ष व्यवस्थित अभ्यास के कॉन्फिडन्स होती परीक्षा पास होने की कैपेबिलिटी आप तस नहीं के मन कुछ तरी मधे राहन अड़कून जो कारण प्रत्येक परीक्षे अभ्यास करना भरपूर मुल तुम्हें कुछ भी परीक्षा घया आता भारत में महाराष्ट्र में केवड़ी जास्त कॉम्पिटिशन है मैं तैमे जे मुल व्यवस्थित टिकन अभ्यास करता ते पास होता जे इकड़े तिक सार फिर रहते फिर रहता एम पी सी कराएगी तिचा एक कॉन्सन्ट्रेट करा और तिचा अभ्यास व्यवस्थित करत रहा राज्य सेवा जर बगित अपन तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा ही पूर्व परीक्षेपेक्षा तुलने में खूब जास्त सोपी अस मैं वाटत जस सर मन ले तुम्हें प्री का अभ्यास करता खूब प्री प्री कर रिजल्ट नहीं आला तो सोड़न देता पन राज्य सेवा पूर्व परीक्षे का सिलबस खूब वेग है मजे तो क्या डिटेल मे दिल नहीं प्राचीन भारता इतिहास मध्ययुगीन इतिहास आ मॉडर्न इंडिया अस दिल है बस भारता भूगोल एवडस दिल है तय वाचा का हेला का नहीं मजे डिटेल दिल नहीं मगते खूब फास्ट होता हेच उलट जर तुम्हें मुख्य परीक्षे का सिलबस बगितर प्रत्येक पॉइंट दिला है क्या वाचा है नेमक मजे भूगोला हे हे मुद्दे प्रश्न ये समाज सुधारक पे वाचा हे जे नाव डिटेल लाइन में दिल तेवेज वाचे मजे मुख्य परीक्षे का अभ्यास करना तुलने में खूब जास्त सोप है पूर्व परीक्षे अभ्यासपेक्षा 
आणि मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम एकदा व्यवस्थित केला आणि त्याचा अभ्यास झाला तर तुम्ही एम पी कुठली पण परीक्षा देऊन ती पास होऊ शकता म्हणजे मुख्य परीक्षा ही ग्रेव्ही टाईप आहे म्हणजे आपण हॉटेलमध्ये जातो ऑर्डर करतो बैंगन मसाला पनीर मसाला हे ते दहा मिनिटात आणून देतात ते हे घरी शक्य आहे का कारण त्यांची ग्रेव्ही तयार असते ऑलरेडी बैंगन मसाला म्हणलं की वांग टाकून देतात पनीर म्हणलं की पनीर टाकून देतात ग्रेव्ही तीच असते मग तसं राज्यसेवा ही ग्रेव्ही टाईप आहे तुम्हाला सगळ्याच परीक्षेचा सगळ्याच याचा आवा काय येऊन त्याच्यात जातो आणि तुम्हाला सगळ्या परीक्षा देणं शक्य होतं मग ते कंबाईन असो फॉरेस्ट असो किंवा राज्यसेवा असो या तीन चार परीक्षेचा सब टॉपिक्स आहेत हे मेन्सचे राज्यसेवा मुख्य परीक्षा जर दिली तर तुम्हाला सगळ्याच परीक्षांचा सिलेबस सगळा अभ्यासक्रम जवळपास नव्वद टक्के कवर होतो मग पी एस आय मेन्स असली तर त्याला थोडे कायदे वेगळे तेवढेच करायचे एक्स्ट्रा बाकी काय करायची गरज नाही मी कधीच कंबाईनचा वगैरे अभ्यास नाही केला असा मी राज्यसेवेचाच अभ्यास करत होतो दोन हजार तेराला मी पी एस आय मेन्स पण क्लिअर केली होती सतरा मार्काच्या लीडने पण मी फिजिकलला गेलो नाही कारण मला पी एस आय व्हायचं नव्हतं म्हणून किंवा मी एस टी आय पण एका मार्कांना पास झालो त्यानंतर पण मी खूप जवळ जात होतो एवढ्याच आहे अभ्यासावर त्यानंतर मी फॉरेस्टच्या पण मेन्स बऱ्याच दिल्या पण मी तिकडे काय गेलो नाही हे सगळं मी काय त्या परीक्षांचा सेपरेट कधी अभ्यास केला नाही मी अभ्यास फक्त राज्यसेवा मुख्याचा कायम करत राहिलो त्याच्या जेवरच आहे बाकीच्या परीक्षा क्लिअर करणं खूप सोपं जातं त्यानंतर मध्ये मी एक एम आय डी सीची परीक्षा आलती ती पण दिली होती सिलेबस हाच होता मी त्याच्यात राज्यात तिसरा होतो मी आणि जागा दोनच होत्या आता जनरली असं असतं सरांनी मग अशी जागांचा जसा उल्लेख केला की जागा नसतात कमी येतात मग मला मिळेल का नाही एम आय डी सीची एरिया मॅनेजर नावाची परीक्षा होती त्या दोनच पोस्ट होत्या राज्यात पूर्ण पण देऊन मग म्हणून केलं मी तिसरा आलो वेटिंग लिस्टला माझं नाव होतं पहिलंच म्हणजे असं काही नसतं की दोनच जागा आहेत पाचच जागा आहेत एकच जागा आहे आपला आपण अभ्यासावर विश्वास ठेवून करून द्यायचं माझ्या पण मनात सेम तुमच्यासारखंच एक दुविधा होती द्यायची की नाही परीक्षा पण आणि माझं सेंटर पण इकडं मी पुण्यात अभ्यास करत होतो सेंटर आलं तर कोपरगाव मी नाही द्यायची म्हणून पण माझ्या घरच्यांनी मला फोर्स करून बळस द्यायला लावली कारण माझ्या भावाला मुलगी बघायचा कार्यक्रम कोपरगावला होता त्याच दिवशी नेमकं लक जुळून आलं म्हणलं असं बी आता वहिनी बघायला जायचंच आहे परीक्षा बी देऊ म्हणून मी दिली आणि मला खूप चांगले एक्सलंट मार्क आले मी थोडक्यात एक दीड मार्काने माझी काहीतरी ती पोस्ट राहिली त्यावेळेस म्हणून असा काही विचार करू नका की दोनच मा जागा आल्या पाचच जागा आल्या किती जागा आल्या त्या दरवर्षी व्हॅरी होत राहतात येत राहतात जात राहतात आपल्याला आपला अभ्यास करायचा आहे एवढंच लक्षात ठेवायचं आणि आपल्याला ते पद मिळवायचं आहे समोर ठेवून कायम आपला आपला अभ्यास करत राहायचा आणि एकच एक्झाम कुठली तरी व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेट करा त्याला वेळ द्या तेवढा तेवढा तुम्ही जर त्याला वेळ दिला नाही तर मग ते तुम्हाला त्याचा आउटपुट कधी मिळणार नाही तेवढा वेळ इन्व्हेस्ट करा एक वर्ष व्यवस्थित द्या आणि मग परीक्षा देऊन बघा तुमचा तुम्हालाच कॉन्फिडन्स कळेल आपल्या काय चुका झाला हे कळतील पुढच्या परीक्षेत काय इम्प्रूव्ह करायचं हे आपोपच आपल्याला कळत राहतं आणि आपण मग पुढचा अटेम पण व्यवस्थित देतो पण जर नीट अभ्यास न करताच जर दिली आपण परीक्षा असेच उगच तर मग परीक्षा उगच अवघड वाटायला लागते मला तरी आपलं काहीच येत नाही खूप अवघड असते परीक्षा मग आता नको जाऊ द्या हे आपल्या काय कॅपॅसिटीच नाही मग आपण सोपं काहीतरी करू कंबाईन पण कंबाईन पण तेवढी सोपे नाही जे मुलं राज्यसेवा करतात ते कंबाईन पण देतात अख्ख्या महाराष्ट्रात त्यामुळे तुमची कॉम्पिटिशन अल्टिमेटली राज्यसेवेच्या अभ्यासाचीच आहे कंबाईनचा काही सेपरेट अभ्यास नाही कोणी करत किंवा मी कंबाईन फोकस करतो जे रिझल्टमध्ये येतात ते ऑलरेडी कोणतरी पोस्ट होल्डर असतात किंवा आज एस टी आय होतात उद्या तहसीलदार होतात म्हणजे ते राज्यसेवाच करणारे असतात पण त्यांचा अभ्यासाचा आवाक खूप जास्त होऊन जातो राज्यसेवेमुळे आणि कंबाईनला रिझल्ट येतो त्यांचा त्याच्यामुळं मला असं वाटतं की तुम्ही करतात तर कंबाईनचा सिलेबस आणि राज्यसेवाचा सिलेबसमध्ये असा खूप जास्त डिफरन्स पण नाही आहे थोडा एक्स्ट्रा वाचावं लागतं एच आर डी सारखा तीन पेपर तीन सब्जेक्ट किंवा कृषी वगैरे असे दोन तीन सब्जेक्ट जर थोडे एक्स्ट्रा वाचून तुम्हाला खूप चांगल्या संधी मिळत असतील तर तुम्ही ट्राय करायला काय हरकत नाही आणि ह्याच्यासाठी कुठं पुणे मुंबईला वगैरे जावा क्लास लावा सगळीकडं असं काय करावं असं काय गरज नाही आहे मी स्वतः कुठलाच क्लास केलेला नाही आहे किंवा तुम्ही इथं आहेत तुम्हाला मार्गदर्शन करायला एवढी चांगली फॅकल्टी वगैरे तुम्हाला जे काय डाऊट्स येतील ते तुम्ही बिनदास्त येऊन विचारा सरांनी मध्ये आता सांगितलं की जवळपास त्यांनी चारशे मुलांना काहीतरी मोफत मार्गदर्शन केलं एकही रुपया न घेता टोटल लेक्चर घेऊन मार्गदर्शन म्हणजे जाऊन पर्सनल डाऊट विचारणं हे वेगळं आणि मुलांसाठी लेक्चर्स अरेंज करणं त्यांना व्यवस्थित सगळं सांगणं हे वेगळं तर जर सर एवढे लेक्चर वगैरे घेऊन करत असतील तर तुम्ही एखादा पर्सनल डाऊट विचारला किंवा मेसेज जरी टाकला तरी त्याला रिप्लाय करायला म्हणजे सरांचं तेवढं मोठं मन आहे ते करतील किंवा इथले सगळे फॅकल्टी म्हणून तुम्ही असं काही करू नका की बरंच आता सरांनी सांगितलं की मुलं कर्ज काढून वगैरे पण पुण्याला वगैरे क्लास लावायला जातात तर पुण्यात खूप काही वेगळं आहे असं काहीच भाग नाही आहे हेच आहेत तेच
ही मार्केटिंग झाली फक्त की पेपरला फोटो येणे सगळीकडे जाणे मग सगळ्यांना असं वाटतं की पुण्यामध्ये खूप चांगलं ॲटमॉस्फिअर आहे खूप खूप चांगलं क्लासेस आहेत खूप जास्त मार्गदर्शन होतं मग त्या क्लासचे सगळे विद्यार्थी का सिलेक्ट होत नाहीत जर तेवढ्या सगळ्यांना एवढं चांगलं मार्गदर्शन केलं तर तसं नाही आहे म्हणजे ते ते फक्त काहीतरी विचारायला गेलेले असतात कोणतरी इंटरव्ह्यू मॉक द्यायला गेलेला असतो एखाद्या टेस्ट सिरीजला गेलेला असतो मग ते आमच्या क्लास आहे म्हणून असं समोर दर्शवतात आणि मग ग्रामीण भागातल्या पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची अशी मनस्थिती होते की पुण्यात गेल्याशिवाय होत नाही तुमच्याच आपल्या लातूरमधलंच एक खूप मोठं उदाहरण आहे अभिनव बलोरे माझा मित्र आहे खूप चांगला त्याने घराच्या बाहेरच न निघता एक्साईज एस पी खूप दुर्मिळ पोस्ट आहे निघतच नाही जागा त्याच्या राज्यात सहावा क्रमांकाने तो पास होऊन एकदम एक्सलंट मार्क येतात सगळ्या विषयांना इंटरव्ह्यूला सुद्धा म्हणजे जर तुमच्या मनामध्ये असं असेल की आम्ही ग्रामीण भागातले आहेत आम्ही लातूरचे तर आमची भाषा येऊ लागलो जाऊ लागलो आहे तर ह्याचा काही फरक नाही पडत इंटरव्ह्यूमध्ये म्हणजे ह्या जर तुमच्या मानसिकता असतील अशा की भाषा खूप शुद्ध पाहिजे आणि आम्ही तर ग्रामीण भागातले आहेत आणि लातूरचे आहेत असं येत असं ह्याचा काही फरक नाही पडत तुम्ही उत्तर काय देता ह्याला जास्त महत्व आहे भाषा ही फक्त संभाषणाचं एक माध्यम आहे तुमचे विचार काय हे इंग्लिशमधून शिवाय द्यायला म्हणजे खूप भारी झाला असं नाही त्यापेक्षा मराठीत खूप काही चांगलं सांगितलं आपल्या भाषेत तर ते जास्त चांगलं आहे आणि हे त्या लोकांना जास्त चांगलं कळतं त्याच्यामुळे तुमच्या मनामध्ये जर असले काही असतील डाऊट्स की मी ग्रामीण भागातलं आहे इकडं काय पुण्यालाच जावं लागतं तिकडं खूप छान मार्गदर्शन आहे असं काही नाही आता इंटरनेटमुळं वगैरे सगळीकडे सगळ्या गोष्टी अवेलेबल होणं एकदम शक्य आहे इतर लातूरमध्ये पुस्तकांची वगैरे पण खूप चांगली उपलब्धता आहे बाजारपेठे सगळं काय मिळतं त्याच्यामुळं उगच पुण्याला जाऊन क्लास करणं तिथं उगं खर्च करून राहणं ह्याला काय अर्थ नाही आणि पुण्यामध्ये इतर अट्रॅक्शन्स पण खूप आहेत जर तर तुम्ही वाया गेले तर मग काहीच उपयोग नाही त्याचा मग पुण्याला जाऊन जास्त नुकसान कराल तुम्ही त्यापेक्षा इथं राहून जर तुम्ही जर व्यवस्थित अभ्यास केला तर तो जास्त फायदेशीर ठरेल आणि तुम्ही जर आता बरेच जण असे असतात की करायला काय नाही म्हणून एम पी करू बाबा चला करून बघू कसं आहे काय किंवा घरच्यांना बी वाटतं पोरग एम पी सी करतंय किंवा यू पी सी करतंय आणि मग अधिकारी होईल आणि मग जास्त कोण विचारत बी नाही तर असं काय करत असाल तर मग ते करू नका म्हणजे ही तुमच्या घरच्यांची फसवणूक झालीच पण तुम्ही स्वतःची खूप मोठी फसवणूक करताय घरचे काय आपले कधी ना कधी जाणारे आपल्याला सोडून अख्खा आयुष्य आपल्याला स्वतःला जगायचंय पुढं मग ज्याची कोणाला फसवायचं सगळ्यांना फसवा फक्त स्वतःला नका फसवू स्वतःला एक जाणीव ठेवा की मला काय करायचं हे नसेल करायचं ना करू दुसरं बरंच काय काय करायला आहे पण जर करायचं असेल तर मग मनापासून करा की हा मला हे करायचं मी आता एकदा शंभर टक्के देऊन बघतो करून बघतो मग तुम्हाला कळून जाईल की हा मी एवढा खूप जास्त अभ्यास केला सगळं केलं मग माझं थोड्या मार्कांनी जात आहे मला अजून थोडं करायला पाहिजे माझ्या ह्या चुका झाल्या किंवा मी खूप जास्त अभ्यास केला पण माझा काय अभ्यासाचा आणि माझ्या मार्कांचा कुठंच काही रिलेट आहे नाही बाज झाला आपण दुसरं काहीतरी करू हे दोन्ही पण मार्क आहेत पण हे तुम्ही पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येतील आणि ज्या वेळेस तुम्ही पूर्ण अभ्यास कराल त्यावेळेस सोडताना किंवा सिलेक्ट करताना काय वाटत नाही की हा मी सगळा अभ्यास करून केलंय त्याच्यामुळे मला ह्याच्यात काही गिल्ट नाही वाटत किंवा स्वतःला वाईट नाही वाटत पण उगच फसवून करायचं म्हणून करून ही तर लातूरमध्ये राहायचं रूम करून मस्त फिरायचं तिथं खाली उभा राहायचं चहा प्यायचा ह्याला काय अर्थ राहत नाही मग तसलं करून अभ्यास होणार नाही देत आहे तर पूर्ण द्या एकच वर्ष द्या तुम्हाला सगळं जाणवल आणि कुठली तरी पोस्ट मिळून जाते एक वर्ष जर तुम्ही प्रामाणिक स्वतःशी राहून अभ्यास केला तर एखादी कुठली तरी एक पोस्ट आरामात मिळते त्यानंतर तुम्ही तुमचा अभ्यास पुढं कंटिन्यू चालू ठेवू शकता मग तुम्ही कोणता पण सिलेक्ट करा कंबाईन करा राज्यसेवा करा किंवा फॉरेस्ट करा जे काय करायचं ते करा पण ह्या सगळ्यात मोठा हवा काय ह्याच्यामुळे तुम्हाला सरळ सेवेच्या सगळ्या परीक्षा खूप सोप्या जाते तलाठी ग्रामसेवक वगैरे हे तर जनरल तोच अभ्यास असतो ह्याच्यापेक्षा काही वेगळा दुसरा काही अभ्यास नाही आणि ते पेपर सेट जनरली कुठं होतात तर जिल्हाधिकारी कार्यालय करतं तिथं कोण असतंय तर आमच्यासारखंच कोणतरी अधिकारी एम पी सीतून सिलेक्ट झालेला असतोय तो पेपर सेट करताना तलाठीचं पुस्तक कधीच घेत नाही तो पेपर सेट करताना एम पी सीचेच पुस्तक घेऊन करतो की हां तलाठीचं पेपर सेट करायचं राज्य घटना कुठले पुस्तक लक्ष्मीकांत कोळंबे युनिकचं असेल कुठलं बी असेल त्यातून बघूनच करणार मी पेपर सेट केला तर मी तसाच करेल जनरली सगळेच अधिकारी उपजिल्हाधिकारी दर्जेचे त्यातूनच करणार आहेत पेपर सेट तुम्हाला जर त्याचा जर व्यवस्थित अभ्यास असेल तर मग ती परीक्षा तुलनेने जास्त सोपी जाईल त्याच्यामुळं ब्रॉड अभ्यास करा की जेणेकरून तुम्हाला या सोप्या परीक्षा अजून जास्त सोप्या जातील आणि तुम्ही कॉम्पिटिशनमध्ये टिकून राहाल अजून दुसरी गोष्ट म्हणजे आता राज्यसेवेचा जे वेगळेपण आहे म्हणजे त्याच्यात फॅक्च्युअलिटी जास्त आहे असं म्हटलं जातं की फॅक्च्युअल्स खूप जास्त स्पेसिफिक विचारलं जातं हे कधी झालं ह्याचं साल काय हे किती टक्के ते किती टक्के असं आहे आणि दुसरा एक भाग आहे त्याच्यामध्ये की संकल्पना पण येतं म्हणजे चलनवाढ किंवा ज्या काही दुसरे असतील अशा ज्या सं
पण तुम्ही त्या सिलेबस कधी बघितलाच नाही असं बऱ्याच जणांचं होतं मी पण पहिल्या वर्ष काही नव्हता बघितला डायरेक्ट असंच केलं होतं पण मुख्य परीक्षेचा एकदम जो डिटेल सिलेबस दिला त्याचा सोडून बाहेरचा प्रश्न येत नाही बरेच मुलं मी बघतो मेन्सला भारताचं भूगोल वगैरे वाचत बसतात तो भारताच भूगोल परीक्षेचा सिलेबसलाच नाही मेन्सला तो प्रीलाच होतो परत त्याचा प्रश्न काही येत नाही पण हे आपल्याला माहितीच नसतंय म्हणून आपला जो अभ्यास चाललाय मग किती पण मेहनत करा त्याला काय अर्थ राहत नाही उगच जायचं बिदरला चाललोय लातूरकडं मग ते कधी पोहोचणार नाही मिले गाडी पळवली मिले धावलो पण तुझी दिशाच चुकली आहे जे पाहिजे ते वाचा जे नाही पाहिजे ते वाचायला काहीच अर्थ नाही म्हणून सिलेबस समोर ठेवा जे काय परीक्षा तुम्हाला द्यायच्या त्याचा काय अपेक्षित आहे त्याचे प्रश्न बघा काय काय विचारलं आतापर्यंत कसं विचारलं आणि मग वाचायला चालू करा आता सिलेबस जर बघितला राज्यसेवेचा तर तो चार पाच पानाचा आहे तो एकत्र वाचायला गेलं तर खूप बोर होतं किंवा काहीच कळत नाही मग तसं करण्यापेक्षा तुम्हाला समजा आता इतिहास वाचायचा आहे मग इतिहासचा काय टॉपिक आहेत बघा तेवढेच बघा त्याचाच अभ्यास करा असं जर तोडून तोडून केलं पार्ट वाईज तर ते अजून चांगलं ग्रास्प होतं आणि अजून चांगला अभ्यास होतो त्याच्यामुळं उगच काहीतरी करत बसण्यापेक्षा सिलेबस बघून त्याच्यानुसार जर अभ्यास केला तर मार्क येतात पेपर सेट करणारा काय अभ्यासातला नसतो कोणाला तरी सांगितलेलं असतं की एखादा प्राध्यापक असेल किंवा एखादा अधिकारी असेल की हा राज्यसेवा मुख्याचा तुम्ही भूगोलचा पेपर सेट करा तो मनाने थोडीच प्रश्न काढत बसणार आहे तो बघणार आहे सिलेबसला काय प्राकृतिक रचना आहे मग ह्याच्यावर कोणता प्रश्न टाकता येईल त्याच्यावर कोणता टाकता येईल ते सिलेबस बघूनच चालतं म्हणजे तुम्हाला जर कुठंच काय करायचं नसलं तर सिलेबस आणि मागच्या प्रश्नपत्रिका एवढ्या दोन गोष्टींचं जर व्यवस्थित मार्गदर्शन घेतलं आणि अनालिसिस केलं तर तुम्ही कुठली पण परीक्षा द्यायला कॅपेबल किंवा एक स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणून उभं राहू शकता त्याच्यामुळे एवढ्या दोन गोष्टी करा की सिलेबस बघा ज्या परीक्षा द्यायच्या तुम्हाला त्याच्या आणि अभ्यासक्रम आणि प्रश्नपत्रिका काय प्रश्न विचारलेत हे दोन जर व्यवस्थित केलं तर परीक्षा काय आहे कशी आहे त्याची भीती कमी होऊन जाते म्हणजे बऱ्यापैकी आणि हे काय सिलेबसमध्ये काय आहे इथले दहावीच्या मुलाला अभ्यास करता येईल एवढा सिलेबस येतो त्याच्यात काहीच नाही इतिहास आहे हा हा इतिहास आहे तो पाठ करावा असं असं बघूले त्याच्यामध्ये समजून घेण्याचं किंवा खूप जास्त काहीतरी रॉकेट सायन्स आहे आणि खूप अवघड आहे आणि खूप टेक्निकल आहे असातला काहीच भाग नाही आहे फक्त तुम्हाला थोडी मेहनत करायची आहे वास्ट आहे जास्त वाचायचं आहे त्याच्या रिव्हिजन करायचं आहे आणि ते लक्षात कसं राहील ह्याच्यावर प्रयत्न करायचा आहे तर तो नेमका करा अजून आपली परीक्षा देताना एक मानसिकता पाहिजे चांगली पॉझिटिव्ह मानसिकता म्हणजे बरेच मुलं म्हणतात की राज्यसेवा अवघड असते हे काय आपल्या आवाक्यातलं नाही किंवा सिलेबसले अवघड आहे किंवा हे आपल्याला जमणार नाही किंवा जे अभ्यास करतात त्यांचं पण एक असतं की भास्कर किती अभ्यास करतो आज थोडा चहा पिऊन येऊ चल पिक्चरला जाऊ असं करू तसं करू हे थोडं जे डिफ्लेक्ट होतात आणि तुम्हाला पण थोडा त्याचा परिणाम करतात तर अशा मुलांपासून किंवा आपण जर स्वतः तसं करत असलं तसं करू नका थोडी पॉझिटिव्ह मानसिकता ठेवायला पाहिजे परीक्षा देताना किंवा सगळ्याच गोष्टींमध्ये जसं सरांनी म्हणलं की ज्या गोष्टीला तुम्ही मनापासून तुम्हाला ती पाहिजे मिळवायची आहे जसं शाहरुख खानचं पण डायलॉग आलं त्या पिक्चर मला अगर किसी चीज को पुरी शिद्दत से चाहो तो पुरी कायनात तुम्ही उसे मिला नेहमी जुड जाती हे त्या टाईपचं हे थोडंसं पॉझिटिव्ह राहा मी होणार आहे मी करेल माझा चांगला अभ्यास आहे असं करत राहा आणि दिवसभर एकदम चांगला अभ्यास करा असं बी नाही बरेच जण सांगतात मी अठरा तास अभ्यास केला एकोणीस तास केला हे शक्य नाही आहे एवढा अभ्यास कोणीच करू नाही शकत एक दिवस करताल तुम्ही अठरा तास दुसऱ्या दिवशी दिवसभर झोपताल म्हणजे दोन दिवस त्याचा मिळून नऊ तासाचा अभ्यास होतो त्याच्यावर अभ्यास करायचा ह्युमन ज्या आपल्या लिमिटेशन्स आहेत त्या उगच आणण्याचा प्रयत्न नका करू दिवसभर आपला व्यवस्थित प्लॅन करून आठ नऊ तास अभ्यास करा व्यवस्थित जेवण करा आणि व्यवस्थित झोप घ्या तीन गोष्टी मनापासून नीट करा तेवढंच अपेक्षित आहे उगच नऊ तास ठीक आहे पण अकरा तास पंधरा तास वगैरे हे शक्य होत नाही झोप जर नीट झाली नाही तर मग तुम्ही अभ्यासातलं ग्राफ्स नीट होऊ शकत नाही माझा मित्र होता पी एस आय झाला मागच्या वर्षी पण तो प्रचंड अभ्यास करायचा माझ्यापेक्षा जास्त पाच चा अलाम लावायचा पण त्याला अशी काय भीती वाटायची काय माहिती तीनलाच उठायचं त्याला वाटायचं मोबाईल बंद पडला काय अलाम वाजून गेला काय मला तर झोपच लागून सगळं सहा वाजून गेले असतील आणि त्याच्यामुळे त्याची नीट झोप व्हायची नाही पण तो दिवसभर तरी लायब्ररीत पेंगत बसायचा बळच वाचत बसायचा खूप वाचायचा पण ते ग्रास होत नाही मग तेवढं थोडं मेंदूला आराम पाहिजे त्यामुळे झोप व्यवस्थित घ्या जेवण वगैरे नीट करायचं आजारी पडलं तर खूप जास्त दिवस वाया जातात आपले आपले कॉम्पिटेटर पुढे जातात सर जसं म्हणलं सुट्टी आली की तुम्ही गावाकडे निघून जाता असलं काय करू नका एक दोन तीन महिन्याने आराम करायला जाऊ दर आठवड्यालाच गावाकडे जा घरच्या वृत्तीत कसा अभ्यास चालला आहे नातेवाईक विचारते किती दिवस अभ्यास करणार वगैरे मग अशी थोडी मेंटॅलिटी खराब राहते की आपले मित्र म्हणतात अरे साहेब आले 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 कलेक्टर साहेब या हे ह्याचा काय उपयोग नाही आहे त्यात वेळ जातो मेंटॅलिटी बिघडते काही काही मुलं सेन्सिटिव्ह असतात ते तेच विचार करत बसतात जे निर्लज जे त्यांना काय वाटत नाही मग त्याचं ठीक आहे पण आपला उगच निर्लज म्हणजे
नीट विचार करून स्वतःला फसवू नका जसं मी मागाशी म्हणलं स्वतःचं अॅनालिसिस करत राहायचं ज्यावेळेस मी अभ्यास करायचो त्यावेळेस असं रात्री झोपताना एक सॅटिस्फॅक्शन असतं की यार मी खूप छान अभ्यास केला आज एकदम मस्त झाला उद्या हे मला हे करायचं ते करायचं असं चव तुमच्या मनात येईल चालू होईल त्यावेळेस समजायचं की तुमचा चांगला अभ्यास झाला आहे रात्री झोपताना विचार करायचा मी आज काय केलं बाबा दिवसभर मग आपल्याला कळतं की आपण आज दिवसभर खूप छान अभ्यास केला सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन जे असतं ते खूप महत्वाचं आहे छान झोप लागते दुसरे दिवशी आपण परत जोमाने तोच अभ्यास करतो म्हणून काय तुम्ही सात दिवस महिनाभर पंधरा दिवस सारखा अभ्यास करा असं बिना म्हणजे एखादा दिवस रेस्ट घेतला तर काही इश्यू नसतोय पंधरा दिवसाला एखादा पिक्चर बघितला तरी पण काय हरकत नाही पिक्चर बघणं काय वाईट नाही आहे पिक्चरमधून पण खूप शिकायला मिळतं बऱ्याच गोष्टी पण ह्याचा अर्थ नुसतं लगेच पिक्चरलाच जावा असं काय नाही सरांनी सांगितलंय म्हणजे आपल्या सोयीचं घ्यायचं काय पिक्चर सांगितलं पिक्चरला जाणे असं लिहून घेऊन घेऊ नका ठीक आहे पिक्चरचा म्हणजे एक उद माझं हे सांगतो अनुभव पिक्चर म्हणजे राज्यसेवा दोन हजार पंधराची परीक्षा होती आणि मराठीचा पेपर होता आणि त्यात निबंध पन्नास मार्काला होता शंभर पैकी पन्नास मार्काचा निबंध निबंधाचा विषय होता भाषेचे व्याकरण हेच भाषेचे चरित्र तर असा विषय आम्ही कधी ऐकलाच नव्हते असं बी काय असतंय बाबा आपले महिलांच्या समस्या लोकसंख्या वाढ दूरदर्शन शापके वरदान असले जनरल टॉपिक करून आपण जातो पण भाषेचे व्याकरण हेच भाषेचे चरित्र असं निबंध कुठल्या पुस्तकात पण वाचायला मिळत नाही आपण कधी विचार पण केलेला नसतोय मग सगळ्या वर्गात सगळे एकमेकांकडे बघायला लागले मग सगळ्यांना कळलं की जनरल आपल्याला सगळ्यांना सारखेच मार्ग पडणार कुणालाच काय येणार मग मला एक असं थोडा विचार केला आणि त्यात एस टी एम एनचा बी अभ्यास करत होतो म्हणून मोरा वाळिंबे सरांचं पुस्तक त्याच्यात दोन पानं पहिल्यांदा दिलंय ग्रामरचं बॅकग्राऊंड काय महर्षी यांनी काय म्हणलंय त्यांनी काय म्हणलंय पण ते एका पॅरेग्राफमध्ये प्रस्तावनेसाठी ठीक होतं पन्नास मार्काला काय लिहायचं दोन तीन पानं निबंध मग मी एक पिक्चर बघितलेला आठवला मला ते मध्येच आता ते लक म्हणा किंवा तेच म्हणा अगर किसी चीज खूप पुरी सिद्धत से चाव तर मला तिथं आठवलं एक डाव धोबी पचाड पिक्चर बघितला होता मी अशोक सराफचा त्याच्यात अशोक सराफ गुंड असतो आणि त्याला एका शिक्षिकेवर प्रेम होतं पण हे गुंड म्हणजे याची भाषा एकदम बोगस असते शिव्या देणं गावंडाळी एकदम बोलणं म्हणून ना सुबेद भावे हा एक मराठीचा टीचर असतो तो त्याला हायर करतो मला मराठी शिकव चांगली आणि मग सुबेद भावेने अशोक सर आपल्या मराठी बद्दलचे सांगितलेले वाक्य आहेत की मराठी काय मराठी ग्रामर कसं आहे मराठी भाषा कशी आहे बाकीच्यांची भाषा कशी आहे हे मी सगळं लिहिलं अंडरलाईन केलं आणि मला अडुसष्ट मार्क पडले मराठीला त्यावेळेस म्हणजे ह्या गोष्टी अशा आहेत की तुम्ही परीक्षेला जगा असं म्हणायचं की तुम्ही काय आतापर्यंत अनुभवले तुमची वाढ कशी झाली तुम्ही काय ऑब्झर्व केले ह्या गोष्टी तुम्हाला परीक्षेत क्लिक झाल्या पाहिजे ते मला लकीली झालं काय आता मला वाटलं नव्हतं असं काय होणार आहे म्हणून पण ते थोडं माझं लक तिथं थोडंसं चाललं लक कधी चालतं ज्यावेळेस तुमचा अभ्यास व्यवस्थित असतो मग नंतर तुम्ही म्हणा परीक्षा पास होणं म्हणजे लकचाच भाग आहे लकचा भाग जर असता तर दोन दोन तीन तीन वर्ष सलग परीक्षा पास होतात मुलं तर ते झाले नसते शास्त्र हे हा काय लकचा भाग नाही हे सायन्स आहे ते कळालं तर पास होत चालतो त्याच्यामुळं परीक्षेचा अभ्यास करताना किंवा तुम्ही जे काय ह्याच्यात परीक्षेला जगायचं म्हणजे परीक्षा काय आहे जर कुठं काय दिसलं कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा बोर्ड दिसला तर हे आपले सिलेबस मग ते काय ते स्थापना कधी झाली असं तुमच्या डोक्यात यायला पाहिजे हे आहे बसवर ॲडो दिसते आपल्या सरकारचे वगैरे काहीतरी किंवा कुठं काहीतरी दिसतं एखादं ऑफिस दिसतं पंचायत समिती दिसते वगैरे मग तुमच्या डोक्यात ह्या गोष्टी यायला पाहिजेत हा पंचायत समिती सभापती असतो हे असतो निवडणूक कधी होतात स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांना कधी घटनात्मक दर्जा दिला कोणी सुरू केलं हे सगळं तुमच्या डोक्यात तिथं चालू व्हायला पाहिजे लगेच ह्याचा अर्थ असं होतं तुम्ही मग परीक्षा जागता आहे त्यात इन्व्हॉल्व्ह झालेत पूर्ण तुम्हाला दुसरं काही सुचत नाही म्हणजे बाहेर जरी गेलं तरी बऱ्यापैकी डोक्यात आपल्या त्या गोष्टी येतात मग तसं जर येत राहिलं तर तुम्ही समजायचं की आपण एकदम ट्रॅकवर चांगला अभ्यास चालला कारण आपण देणार आहेत ना एक दोन वर्ष तिथे फुल द्यायचे मनापासून त्याच्यात हाय काहीच नाही पाहिजे अजिबात काहीच मग जर नाही काय आठवलं तर घरी जाऊन बघायचं आपल्याकडे पुस्तकं आहेत आपल्याकडे सिलेबस आहे सगळं की हे सिलेबस लाय मला आठवलं नाही किंवा मी आज हे वाचलं ते वाचलं असं करत राहिलं तर मग त्याचा खूप जास्त हे होतं किंवा कायम धारा पद्धत कॉर्नवॉलिसनी चालू केली ह्या गोष्टी सगळ्या पाठ करणं शक्य नव्हतं मग कॉर्नवॉलिस मला वॉलिस शब्द आहे आणि जनरली आपण गावाकडचे जे मुलं असतील त्यांना माहिती की गुरांना आपण वॉलिस कव घालतो जास्त दूध देतं म्हणून म्हणजे वॉलिस आणि धार या दोन गोष्टी मी लिंक केल्या आणि कायम धारा कॉर्नवॉलिसनी चालू केली असं लक्षात राहून गेलं माझ्या तर मग हे हे असं एवढा मोठा सिलेबस आहे ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात राहत नाहीत असं आपण म्हणतो पण हे तुम्ही जगा तुमच्या जनरल उदाहरणार्थ हे माझ्या बाबतीत झालं तुमचे वेगळ्या काहीतरी ट्रिक्स तयार होतील तुमचं वेगळं काहीतरी असेल कुणाच तरी काहीतरी वाढदिवस असतो कडल्या तरी घटनेशी तो लिंक होतो किंवा तुमच्या आयुष्यातल्या थोडाफार घटना ज्या आता इकडे तिकडे बघतच आपण बऱ्यापैकी लक्षात
तुम्ही मागं पडत चालता मग अशी जसं म्हणलं मी स्पर्धा आहे जो क्रॉस होतो त्याच्या पुढं जायचं आहे आपल्याला थोडं तुम्हाला काही अशी ही डेडलाईन नाही की इथून पुढं गेलेले सगळे पास असं नाही आहे जसं डिग्रीला होतं जे पहिले चाळीस येतील पहिले पन्नास येतील ज्या जेवढ्या जागा आहेत तेवढ्यांलाच आहे तर तेवढी मग तुम्ही तयारी करा तरच कुठेतरी ह्याच्यात भवितव्य आहे आता बरेच मुलांचं असतं की बुक पुस्तक कोणचे वापरू प्रत्येक जण सांगतो बुक लिस्ट द्या तुमची सगळ्यांची बुक लिस्ट सेमच आहे तुम्ही जर बघितलं तर सगळेजण तेच पुस्तक वाचतात वाचण्याची पद्धत ती ग्रास करण्याची पद्धत प्रत्येकाची थोडी थोडी वेगळी म्हणून ते पास होतात आणि काही पास होत नाहीत त्यामुळे बुक लिस्ट जी दिली आहे सगळ्यांनी कुठली पण तुम्ही नेटवर सर्च करा फेसबुकवर एखाद दुसऱ्या अधिकाऱ्याला ज्याला फॉलो करत असाल त्या सगळ्यांनी दिलेली आहे म्हणजे अभिनव बलोरेने दिलेली आहे जो आमच्या वेळेस राज्यात पहिला आला रोहित राजपूतने दिली आहे सोपन टोमपे वगैरे जे सगळे मुलं आहेत पहिले सात आठ दहा आले ते सगळ्यांनी केलेली आहे त्यातली कुठली पण एक बुक लिस्ट तुमची बुक लिस्ट कम्पेअर करा त्यात बरेच पुस्तकं साम्य असतील तुम्हाला एखादं वेगळं वाटत असलं तर ते वाचा त्यांनी ते वाचलेत म्हणून सगळे तेच पुस्तक वाचलेत असं बी काही नाही फक्त आपलं पुस्तक सिलेबस आणि एक परत क्वेश्चन पेपर आणि आयोगाचं जे काय गोष्टी त्यांना लागतात त्या त्याच्यात आहेत का हे बघायचं आणि आपला आपला अभ्यास चालू करायचं नवीन पुस्तक आलं की आपल्याला लगेच कळतं की हा प्रकाशनाचा आलाय त्या प्रकाशनाचा आलाय आपण उगा चार पाच पुस्तकं गोळा करतो प्रत कोणी तरी काहीतरी सांगतो मी हे वाचलं हे चांगलंय ते वाचलं ते चांगलंय तुम्ही वाचलेलं पुस्तक तुम्हाला चांगलं वाटलं तर तेच ठेवा त्याचीच रिव्हिजन करा नवीन एडिशन आले की लगेच ते घ्यायची गरज नाही त्यात वेगळं काय असलं तर करणार कसं आपण जे पुस्तक वाचत असतो त्याच्याशी आपण फॅमिलियर झालेलं असतो बऱ्यापैकी आपले अंडरलाईन असतात विज्युअल मेमरी तयार होते त्यामुळं तेच पुस्तक सारखं सारखं वाचायचं आपलं जेणेकरून आठवायला सोपं जातं प्रत्येक वेळेस नवीन पुस्तक नवीन पेज समोर आलं की थोडस कमी होत त्यामुळे कमी पुस्तकं ठेवा दोन दोन लाईट मॅच दोन पुस्तकं वाचायची एका विषयाला जास्त पुस्तक वाचायला काय अर्थ नाही त्याचे रिव्हिजन जास्त करा तुम्ही जेवढं जास्त वेळा रिव्हिजन करतो तेवढं जास्त लक्षात राहतं समजा तुम्ही पिक्चरला गेले पिक्चर बघून आले तुम्हाला विचारलं दोन दिवसांनी सीट नंबर काय होतं तुमच्या लक्षात नाही राहत सीट नंबर काय पण तुम्हाला जर विचारलं तुमचा रोल नंबर काय होता दहावीला तर तुम्ही आत्ता बी सांगता किती बी वर्षांनी सांगतो आपण रोल नंबर आपण रोज एस सर म्हणलेला असतो त्याला वर्षभर त्यामुळे ते लक्षात राहिलेलं असतं की हा माझा रोल नंबर हा होता तेच तिथं अभ्यासाचं आहे जेवढं जास्त रिव्हिजन करता येतील तेवढं जास्त करत राहायचं आपल्याला जास्त पुस्तकं असले की रिव्हिजन कमी होतात म्हणून कमी पुस्तकं ठेवून जास्त रिव्हिजन करायची जास्त आउटपुट मिळतं जास्त मार्क पडतात हेच अभ्यासाचं एक तंत्र आहे सगळ्यात मेन पुस्तक आपण सरळ कधी कधी पहिल्यापासून शेवटपर्यंत वाचत चालतो परत पहिल्यापासून शेवट वाचतो जनरल काय होतं मग शेवटी शेवटी कंटाळ येऊन जातो कधी पुस्तक संपतं असं होतं मग शेवटचा पाठ जनरली आपला कच्चा राहतो त्याच्यामुळे दोनदा पुस्तक पुढून वाचल्यानंतर तिसऱ्या वेळेस मागून वाचायचं मध्येच मधून वाचायचं असं सारखं इकडून तिकडून वाचलं पुस्तक त्यातले कच्चे पार्ट मग कमी होतात नाही तर दरवेळेस पहिल्या पा पान ते शेवटचं पान वाचायला गेलं तर शेवटचं जनरली आपल्याला बोरच झालेलं असतं आहे आणि मग दहा पंधरा पान राहिले की आपण पलटून टाकतो चला हे येतं आहे जाऊ द्या मरू द्या असं मग असं केलं की मग थोडं त्यापेक्षा आता ही मेंटॅलिटी आहे तसं करू नका म्हणण्यापेक्षा मागून चालू करा मग पुस्तक वाचायला कारण आपल्याला आता सगळे धडे सगळे चॅप्टर माहितीच असतात रिव्हिजन तर करायचे असते म्हणून मागून पुस्तक वाचलेलं जास्त बरं पडतं पुस्तक चालू करण्याच्या आधी जसं म्हणलं सिलेबस बघा आयोगाने विचारलेले प्रश्न बघा दहा पंधरा ते बघितले की मग पुस्तक वाचताना कळतं अरे हा प्रश्न विचारलाय तो प्रश्न विचारलाय ह्याच्याबद्दल हे विचारलं मग ते इंटरेस्ट वाढत चालतो अजून पुस्तक वाचण्याचा जसं कळत चालतं ना ह्याच्यावर प्रश्न आयोगात आलेले आहेत तसं वाटलं की आपल्याला अजून हुरूप येऊन आपण अजून चांगलं वाटतं त्यामुळं वाचायला चालू करायच्या आधी एक जस्ट बघून ठेवायचं काय सिलेबस आहे किंवा काय प्रश्न परत बोर व्हायला लागले परत प्रश्न बघायचे काय विचारले परत चालू केले की अजून थोडं इंटरेस्ट जर विचारलेले प्रश्न आपल्या पुस्तकात सापडायला लागले तर आपल्याला कळतं की आपलं बरोबर चाललंय मग आपल्याला इंटरेस्ट येत राहतो आणि आपण वाचत राहतो आणि असं काहींचं असतं की मला हा सब्जेक्ट खूप आवडतो मला इतिहास मग मी त्याचाच नीट करतो पण ह्याला काय अर्थ नाही सगळ्या सब्जेक्टला सगळ्यांना इक्वल वेटेज आहे तुम्ही कुठं जरी मागं पडले तरी तुम्ही स्पर्धेतून बाहेर येत तुम्हाला इतिहास जर खूप आवडत असेल तर नंतर त्यात पी एच डी करा अभ्यास पास झाल्यानंतर पण आत्ता सगळ्यांना इक्वल वेटेज द्या सगळ्याचा अभ्यास करा ऑप्शनला काय टाकणं म्हणजे चुके आपण डिग्री टाकतो दोन युनिट ऑप्शनला मी चारच करून जाईन आणि पास होईल पण इथं तसं होत नाही त्यामुळं ऑप्शनला काय टाकायचं नाही जे ॲटलिस्ट काहीतरी माहिती पाहिजे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता येईल एवढं म्हणून जरा सगळ्या सिलेबसचा एक व्यवस्थित आवाका येईल एवढं तरी वाचन पाहिजे प्रत्येक विषयाचं एखादं पुस्तक तरी वाचलेलं पाहिजे एखादा खूपच अवघड असतो आता बायोटेक्नॉलॉजी सारखा सब्जेक्ट आहे जी एस चारला मेन्सच्या सिलेबसला आहे तर तो जे बा जे बायोटेक किंवा बायोलॉजी बॅकग्राऊंडचे नाहीत त्यांना तो खूप अवघड जातो त्यातले प्रश्न कधी कधी कळत नाहीत प्रश्न बी
आणि नोट्स सगळ्याच काय नोट्स काढावे का नाही हा एक सगळ्यात मोठा प्रश्न असतो की मी नोट्स काढावे का नाही तर मी स्वतः नाही काढलं नोट्स पण नोट्स काढलेला कधी पण बऱ्यापैकी फायद्याचं ठरतं मग नोट्स म्हणजे काय अख्खं पुस्तक लिहून काढणं ह्याला काय अर्थ होत नाही मग पुस्तक वाचलेलंच काय वाईट आपण सगळंच लिहित चलतो तर ज्या गोष्टी काही केलं लक्षातच राहत नाही आहेत आता आणि ज्या इम्पॉर्टंट आहेत तेवढ्या थोड्या मायक्रो नोट्स काढून टाकायच्या आता जनरली आपल्याला प्रस्तावना पूर्ण पाठच असते ज्या सगळ्यांची पण त्यातली एखादी गोष्ट लक्षात नसेल राहत की बा बेचाळीसव्या घटना दुरुस्तीने कुठले दोन शब्द ॲड केले तर मग तेवढंच लिहून काढायचं प्रत्येक विषयाचं असं एखाद दुसरे जे पॉईंट असतात जे लक्षात राहत नाही तेवढं परत प्रस्तावना लिहिण्यात काय चा अर्थ नाही कारण तुमच्या ऑलरेडी पाठ आहे मग ते कशाला पाठ करताय किंवा ते लिहिताय कशाला जे लक्षात आहे चांगलं जे पाठ आहे ते नका करू जे लक्षात राहत नाही ते एका पानावर लिहायचं अभ्यासाच्या ब्रेकमध्ये वाचून काढायचं परत एकदा झोपताना एकदा वाचायचं जेवताना वाचायचं डायरी मेंटेन करायची सारखं रिवाईज केलं की त्यातल्या गोष्टी बऱ्याच लक्षात राहतात ज्या लक्षात राहिल्या त्या परत गट करायच्या ज्या नाहीत राहत त्या ठेवत चालायचं आणि मग परीक्षेच्या आदल्या दोन दिवस आधी तेवढंच वाचायचं बाकीचे जे रिव्हिजन करायची गरज नसते कारण ते लक्षात राहतं मग उरलेल्या पानावर गोष्टी एवढ्याच येतात की ज्या आपल्या लक्षातच राहत नाही मग त्या एक तर मग अशी मी सांगितलं तशी लिंक काहीतरी करायची आपल्या डोक्यात किंवा मग ते सारखं सारखं वाचून ते लक्षात राहून जातं अजून म्हणजे नियोजन करा तुमचं जे काय परीक्षा इतके इतके लांब परीक्षा आहे माझ्याकडे एवढे दिवस आहेत प्रीला एवढं करायचं आहे मेन्सला एवढं करायचं आहे हा सिलॅबस आहे बाबा आमट्यांचं वाक्य आहे की नियोजन करा म्हणजे भान ठेवून नियोजन करा आणि बेभान होऊन अभ्यास करा असं वाक्य आहे त्यांचं अभ्यास बेभान होऊन करायला पाहिजे पण तो कुठला करायचा काय करायचा कुठल्या डायरेक्शनने करायचं ह्याचं नियोजन नसेल तर मग तुमच्या बेभान अभ्यासाला उत्तर म्हणजे तुम्हाला सापडणार नाही किंवा तिथपर्यंत तुम्ही जाणार नाही म्हणून एक डायरेक्शन फिक्स करा मला काय काय करायचं रिक्वायरमेंट काय काय ह्या जर सगळ्या व्यवस्थित केल्या तर मात्र डेस्टिनेशनपर्यंत जाणं जास्त सोपं जातं मार्कनुसार वेळ द्या प्रत्येक सब्जेक्टला इतिहासारखा सब्जेक्ट आहे की ज्याला किती वाचलं तरी एक ॲव्हरेज मार्क येतात खूप जास्त मार्क येत नाहीत किंवा इतिहासाचे मटेरियल खूप जास्त अवेलेबल आहे त्यामुळे पेपर सेट होताना कुठल्या तरी पुस्तकातून होतो एक दोन प्रश्न खूप मोठ्या पुस्तकातून येतात जे वाचणं शक्य नसतं एका मार्कासाठी एक पुस्तक वाचणं म्हणून जे बेसिक पुस्तक सगळं महाराष्ट्र वाचतो एखाद दुसरं पुस्तक तेवढंच वाचा आलं तर ठीक नाही आलं तर ठीक ह्याच्या उलट क्वालिटीच आहे सगळे बरेच प्रश्न पुस्तकात सापडतात मग त्याला जास्त वेळ द्या त्यातून जास्त आउटपुट येणार आहे ना त्याला वेळ द्या मराठी ग्रामर खूप जास्त मार्क पडतात मोरा वाळंबी वाचलं तरी त्याला जास्त वेळ द्या इतिहासाला कमी येतात त्याला नका जास्त वेळ देऊ पण करूच नका असं नाही सगळं थोडं थोडं करा पण मार्कनुसार कळलं पाहिजे आपल्याला की कुठल्या सब्जेक्टला किती टाईम इन्व्हेस्ट केला पाहिजे ज्याच्याकडून जास्तीत जास्त आउटपुट येईल असं सोशल मीडियाचा वापर असं जर आज एक प्रश्न असतो की सोशल मीडियावर किती वेळ घालवायला पाहिजे सोशल मीडियावर वेळच घालू नका असं माझं म्हणणं आहे त्याच्यातून काही जास्त हातात सापडत नाही एकतर खूप काहीतरी वेग येतं करंट अफेअर्सचं काहीतरी येतं एखाद दुसरं येत राहतं ज्याचा आपल्याला लिंक नसते आपण सोशल मीडियावर जर खूप वेळ घालवला तर त्यातून जे आपल्याला मिळतं आहे किंवा जे ग्रास्प होतं ते खूप कमी असतं त्यात आपले खूप जास्त ग्रुप जॉईन असतात प्रत्येक ग्रुपवर चार पाच चार पाच रोज काय आलं तरी ते सगळं करणं शक्य नाही त्यामुळे एकच चांगला ग्रुप कुठला तरी ठेवा रात्री झोपताना त्याच्यावर काय आलं ते बघा जर ते योग्य असलं तर वाचा नाही तर वाचू नका सोशल मीडियाचावर अभ्यास काय होत नाही पुस्तकातून अभ्यास होतो तो जर झाला संपला तरी तुमच्याकडे खूप वेळ आहे तर मग तुम्ही नेटचा अभ्यावर करा त्यामुळे नेटवर जर करत बसलं तर दोन तास दीड तास या अर्धा तास आरामात जातो आणि थोडं खूप कमी मटेरियल सापडतं वाहवत जातो आपण काहीतरी होत राहतं त्यापेक्षा सोशल मीडियाचा अभ्यास नक करू सोशल मीडियावर करण्यापेक्षा पुस्तकातून करा फेसबुकवर व्हॉट्सअपवर वगैरे तर काहीच होत नाही फेसबुकवर तुला टाईमपास होतो बंद करून टाका थोडे दिवस फेसबुक वापरणं काय मरत नाही ठीक आहे पेपर सॉल्विंग अप्रोच वगैरे पेपर सॉल्व करायला जातं कंबाईनचे वगैरे जर मेन्स असलं जाता कंबाईनच्या मेन्सला तसं नाही प्रिलिमला जनरली टायमिंगचा आणि त्याचा प्रॉब्लेम येतो की कंबाईनच्या पेपरला टाईमच पुरत नाही साठ मिनिटात शंभर प्रश्न सोडवणं खूप अवघड आहे थोडंसं प्रॅक्टिस करा म्हणजे प्रत्येक ॲप्रोच म्हणजे सगळ्यांचा ॲप्रोच वेगवेगळा असू शकतो माझाच ॲप्रोच तुम्ही कॉपी करून तुम्ही पास नाही होणार तुम्ही चार पाच सहा प्रश्नपत्रिका टाईम लावून सोडवा बसून तुमचं तुम्हाला कळलं अरे असं केल्यावर माझं खूप चुकलं असं केल्यावर नाही चुकलं मग एक आपला आपला ॲप्रोच तयार होतो तो तयार करा परीक्षेच्या एक महिना आधी कुठली पण देत असाल तर तुम्ही क्वेश्चन पेपर वेळ लावून सोडवा दहा दहा तारीख प्रत्येक विषयाचे जेणेकरून तुम्हाला तुमची स्ट्रॅटर्जी बनते मला परीक्षेत कसं द्यायचं आहे कुठं चुका होत आहेत माझं काय केलं वेळ जातोय हे असं केलं तर तुम्ही परीक्षेमध्ये कॉन्फिडेंटली एक स्ट्रॅटर्जी घेऊन जाता आणि ते फॉलो केलं की बऱ्यापैकी आउटपुट येतं किती तास अभ्यास करावा मी मग अशी सांगितलं अभ्यास कधी करावा ह्याला काय हे नाही प्रत्येकाच्या अनुसार ज्याला जेव्हा आवडतं तेव्हा त्याने
आजारी पडता किंवा होणार नाही ते तर वेळ जाईल तर पेक्षा दिवस मिळतोय चांगला छान अभ्यास करा दिवसभरात अभ्यास न होण्याची कारण तर देण्यात काहीच अर्थ नसतो कारण मग मी पण कारण देऊ शकत होतो की मला दिवसभर ट्रेनिंग असतं संध्याकाळी सहापर्यंत म्हणून मी नापास झालो ठीक आहे ना झालं तर झालं म्हणते तर आम्हाला काय करायचं आहे कारण देऊन काय करायचं आहे समोरच्याला काहीच घेऊन देणार नाही तुमचं कारण देत बसले तर समोरच्याला काय मिळले किती भारी हे दाखवण्याला काहीच अर्थ नाही ह्या कारणाने नापास झालो त्यापेक्षा जो वेळ मिळेल जसा मिळेल तो चांगला युटिलाईज करा जर सांगितलं मी दोनच वर्ष द्या पण मनापासून द्या जेवढे द्यायचे तेवढे तेवढं युटिलाईज केलं व्यवस्थित तर मग कारण देण्याची वेळ येत नाही की मला असं झाल्यामुळे मी नापास झालो वगैरे आपला आपला अभ्यास करायचा चांगला चांगला ग्रुप असेल तर बनवा नसेल व चांगला ग्रुप तर एकटा अभ्यास करणं अजून चांगलं कारण ग्रुप जर चांगला नसेल तर खूप वाद होतात डायव्हर म्हणजे आपलं डायव्हर्ट होतं माइंड इकडे तिकडे होतं भांडणं होत राहतात काहीतरी होत राहतं त्यापेक्षा चांगला ग्रुप नसेल तर एकटं केलेलं चांगलं ग्रुप असेल तर कायम ग्रुप डिस्कशन बी ना करू नाहीतर मग मोकार ग्रुप डिस्कशन करत बसते वाचन पाहिजे त्यासाठी खूप जास्त आणि उरलेल्या मधल्या वेळेत चहा प्यायला जाताना डबा खाताना हे काय करताना वगैरे किंवा तुम्ही बाहेर कुठेतरी चाललात ग्राउंडवर वगैरे गेलात व्यायाम वगैरे करायला त्यावेळेस डिस्कशन करणं ठीक आहे नाहीतर चला चार वाजले डिस्कशनचा टाईम झाला आपण डिस्कशनला जाऊ असलं नका करू चांगला अभ्यास करायचा झाल्यानंतर मग डिस्कशन केल्याचा फायदा होतो जर अभ्यासच नसेल तर मग डिस्कशनमध्ये काय होण्यापेक्षा आपण करंट अफेअर्सच्या गोष्टी वगैरे डिस्कस करत बसतो लोकसभा निवडणुका मराठा आरक्षण धनगर आरक्षण हे काय परीक्षेत येतच नाही याचा काय उपयोगी होत नाही मग ते उगच विचारवंत होण्यापेक्षा अभ्यास करा चांगला आणि सगळ्यात अजून एक महत्वाचं गोष्ट की आता मग मी आज भाषण द्यायला आलो मग तुम्हाला सगळ्यांना वाटलं वा वा किती छान वाटतं आता मी लय अभ्यास करणार दोन दिवस आणि दोन दिवस मोकार अभ्यास केला आणि तिसऱ्या दिवशी झोपला ह्याला काय चालत हे झालं बाहेरचं मोटिवेशन म्हणजे माझं भाषण ऐकलं खूप छान वाटलं दोन दिवस अभ्यास केल्यानंतर काहीच नाही अजून कोणतरी आलं कोणाचं तरी भाषण ऐकलं कुठेतरी फोटो बघितला मग हे बाहेरचं मोटिवेशन काय उपयोगच नाही अंतर प्रेरणा पाहिजे आतून मोटिवेशन पाहिजे मला करायचंच आहे मी करेल मग ते कंटिन्यू राहतं म्हणजे जसं मशा लिहिलं बाहेरून सारखं तेल वतावं लागतं हे झालं बाहेरचं काजवा स्वयंप्रकाशित असतो मग तुम्ही काजवावा कमी का प्रकाश पडे ना पण स्वतःच आहे म्हणून बाहेरची प्रेरणा काही खूप दिवस टिकत नाही आतलीच तुम्हाला मनातून वाटू देणं ते कंटिन्यू ठेवा की मला व्हायचं आहे म्हणून मी झालो पाहिजे असतो जरी दुसऱ्याला तो फालतू वाटत असला तरी स्वतःसाठी तो मोठा असतो डाऊट आपण कुठेतरी आडलेला असतो तुमच्यासाठी डाऊट मोठाच येतो बाकी जणांसाठी कसा का असेना त्यामुळं याचा काही विचार नका करू मी कसा विचारू एवढे मुलं मुली बसले तिथं मग मग तुम्ही लेक्चरलाच नव्हते यायला पाहिजे तसं तर तसं जर वाटत असेल तर ठीक आहे त्यामुळं जे वाटेल ते बिनदास्त विचारा धन्यवाद खूप खूप धन्यवाद सर नक्कीच आमच्यासाठी हा माईलस्टोन ठरणार आहे तुमचं मार्गदर्शन कारण तुम्ही जवळजवळ सर्वच प्रश्नांवरती तुम्ही बरोबर त्यांना साधलेला आहे कारण जो स्वतः तयारी करतो ना त्याचा वेगळाच व्ह्यू असतो स्पर्धा परीक्षेकडे पाहण्याचा अभ्यासाचा बरोबर आहे कोणाची कॉपी करता येत नाही हे मात्र नक्की आहे की तुमचं तुमचं नियोजन स्वतःचं वेगळं असेल कुणाचा सकाळी सकाळी अभ्यास होईल कधी कधी कुणाचा दुपारी बारा ते तीन मध्ये अभ्यास होईल काय सांगावं जेवण झालेलं असलं डुकल्या खात होत असावं काय सांगता येत नाही म्हणून आहे ना मी तर म्हणतो ना अभ्यास करण्यासाठी ना एक रिडिंगच छान पाहिजे असं काही विषय नाही हा तुमचं एखादं घर आहे घरातला एखादा कोपरा पण तिथं नियोजन असं पाहिजे ना टेबल चेअर तरी किमान वा की तिथं बसून नाही तर तुम्ही आंतरण टाकून जर म्हणलं थोडा वेळ फॉर्ममध्ये मांडे घालून बसू पुन्हा म्हणते चला थोडा वेळ झोपून जाऊन पुन्हा जो आडवा झाला की पुन्हा अर्धा घंटे काही उठत नाही पुन्हा असं नको नियोजन नियोजन जे आहे ना तुमचं लक्षात ठेवा की तुम्ही झोपायचं अलग लक्षात म्हणून आहे ना शरीराचा बिलकुल लाड करू नका बिलकुल करायचं नाही दिवसात तर झोपायची बिलकुल गरज नाही उग ते वटवागळासारखं रात्रभर जागण्याची पण गरज नाही सर म्हणल्याप्रमाणे बिलकुल गरज नाही तुमच्याकडं फुल वेळ आहे त्या वेळेचं छान नियोजन करा सर खूप खूप तुमचे मी या ठिकाणी मनापूर्वक स्वागत करतो बाबा आभार